begivenheder om, som vi oplevede. Jeg kan godt huske, hvis vi sang jo i sin tid, 6.000 unge sønders liv var jeres løsepenge. Altså at vi skulle ofre 6.000 unge sønder jyder for at få retten til hjemstaden. Eller bevare retten til hjemstaden. Jeg har aldrig kunnet tage denne sag. Fordi en hvilken som helst for Gunnar har en hjemstavtræk. Det er jo lige meget vigtigt for brydelse, at han begår, så beholder og vedkommende sin hjemstavnsret. Og skulle det være, at vi skulle miste vores hjemstavnsret, hvis vi ikke ville være værre og forhindre? Det kunne ikke være rigtigt. Det kunne være, at man af fornuftige grunde skulle være det. Men det var ikke overensstemmelse med vores begreber om frihed, sandhed og valg. Min far kom. Det var da stærkt til, at min far stammede jo ikke fra Sydsvæsen. Min far stammede fra Bayer, eller var der så Heidelberg, der ikke hørte hvad det var, men han er opvokset i München. Han var født uden for ægteskærmet. Altså et barn uden for ægteskærmet. Lå i det katolske område mobbet i skoletid. Så far skulle som ung ikke have noget som helst med det tyske samfund at gøre. Og han tog på vandring, og hans mål var Danmark eller Norge. For der havde han vist, at der var fornuftige sociale forhold, og der var demokratiske principper. Far landede i Flensborg og kom til Flensborg og viste 1911. Og blev bjergetaget af Ernst Christiansens energiske chefer, der kørte på fælde på vis, energiske kamp for at bevare amis. Så far blev hængende der, nede af visen, og da han blev gift med mor i 23, så kom de ind i det danske mændretag. Og vi børn kom i dansk børn, og han var i dansk skole. De er altså født ind i mændretag. Jeg er ikke vejst i mindretaget, så for sådan en sæt. Så barn er kommet ind i mindretaget, som voksner har jeg vejst at få blivet i mindretaget. Og jeg er jo vant til at leve i mindretaget, det har jeg gjort hele mit liv. Og jeg har også gang på gang oplevet, at jeg også er i mindretaget inden for mindretaget. Det kan jo, det kan jo også ske. Men så oplevede vi jo det. At far leder trykkeri i Flensborg Vis. Krigen kom, mændene blev indkaldt, de gemandede arbejdskræfter på visen, og så var det jo sådan i familien. Når avisen manglede en avisbud på det længe vej, så måtte vi børn springe til, eller mor. Far skulle jo arbejde fra kl. 15 til kl. 24 på trykkeri. Så, så måtte vi til. Så jeg har slet for at vise ud som ud. Jeg har været med korrekturfærdere fra redaktionen til trykkeriet og bevaret igen, og jeg har slagtet siderne ud, når bogstaverne skulle putte sig i æskerne igen, de store bogstaver og små bogstaver osv. Alt det har vi igen på, fordi det var en sætning i familien, at visen skal ud. Og derfor blev vores familiens dag, den blev ordnet ud fra avisens krav, ikke ud fra, hvad vi havde lyst til. Jeg husker, at min far han gik altid på, på arbejde kl. halv tre, om eftermiddag, det kunne være på kl. kl. tre, og så skulle en af os børn med 94 timer gå med en madpakke til ham, til avisen. Det var for mig, det var en lang vej fra Kappelgade og så til, til Storbrug. Og vi tænkte tit, så var, kunne han da for år og ikke tage sin valgpakke selv med. <laughs> Men vi opdagede jo senere, hvorfor gjorde han det? Ja, det var jo den eneste tid, han havde så mulighed, at vi kom og aflevere pakken og snakke lidt med os. Og vise os og vise og så videre. Så der var der, 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 der lå en alvorlig mening bare ved farsen. Hvilket ikke er gået med valgpakken 
der, men der kom kun en, der også overgår med.